Hola chicos, buenos días. Bienvenidos a un nuevo video en donde el día de hoy les voy a responder una pregunta muy frecuente que me hacen en TikTok y es la siguiente. ¿Cómo hago para que la resina brille en la oscuridad? Recuerden que en mi video de cómo y con qué pigmentar la resina, ya saben que se los dejo aquí arriba y también lo pueden encontrar aquí en el canal, pues explico que hay muchos pigmentos, cada uno da diferentes efectos y el pigmento fluorescente es el que hace que la resina brille en la oscuridad. Y también recuerden que tengo dos videos donde utilizo esos pigmentos. El primero es donde hago dijes que brillan en la oscuridad y en el segundo donde hago una súper bonita funda que pues también brilla en la oscuridad. Los pigmentos que yo utilizo para tan mágico efecto son los pigmentos de la marca Fuba. Por aquí en pantalla les voy a dejar todas sus redes sociales para que conozcan más sobre ellos y también puedan adquirirlos. Y a continuación voy a dar una explicación sobre los pigmentos fluorescentes en general, qué se debe de hacer, qué no se debe de hacer, qué recomendaciones yo les doy como todos mis tips basados en mi experiencia. Así que no se pierdan este video y es muy importante verlo completo. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el brillo de los pigmentos fluorescentes nunca va a reemplazar a una lámpara tradicional. Nunca va a ser lo mismo que si utilizáramos luz eléctrica. Por ejemplo, una lámpara puede iluminar toda una habitación, mientras que el pigmento no puede hacer eso, solamente va a iluminar el objeto. Segundo, ¿en qué presentación vienen estos pigmentos? ¿En polvo? ¿En pasta? ¿Son líquidos? En fin. Estos pigmentos la mayoría de las veces vienen en polvo. O al menos en mi experiencia he visto que así es como trabajan, la mayoría de las marcas aquí en México. Quizás habrá tiendas que lo manejen en pasta o en pigmento líquido, pero bueno, pues va a depender mucho de con qué marca tú estés trabajando. En Fuba también se encuentra el pigmento granulado, que son como pequeñas rocas de pigmento fluorescente. Estas me encantaron porque se pueden aplicar en áreas específicas de la pieza. Por ejemplo, en esta funda de celular basada en la película del castillo ambulante, solo quería que esta parte brillara, así que apliqué mi pigmento granulado de fuga ahí. Esto no se podría hacer con un pigmento líquido o en polvo, ya que tendería a correrse por toda la resina. Tercer pregunta, ¿cómo se preparan estos pigmentos? ¿Cómo yo utilizo pigmentos fuga? Pues en las instrucciones viene qué porcentaje se necesita. Sin embargo, yo les recomiendo que siempre que utilicen pigmentos en polvo, utilicen un 5-10% de pigmento, sobre todo el 10%, para que su pieza quede súper bien pigmentada, el color sea fuerte y el brillo sea intenso. Este porcentaje es mucho más grande que el de otros pigmentos, por ejemplo, el pigmento líquido o el pigmento en pasta, que estos dos se recomienda que no excedan del 1% porque podrían afectar en el proceso de secado de la resina. Tomamos esa cantidad de pigmento y la revolvemos con nuestra resina, destruyendo todos los grumos y asegurándonos de que el color se vea uniforme. Y lo vamos a aplicar en nuestros moldes o en nuestras superficies y esperamos a que la resina seque. Y listo, tenemos una pieza fluorescente. Siguiente pregunta, ¿cuántos colores hay en los pigmentos fluorescentes? Bueno, esto va a ser dependiendo de la marca, muchas cosas dependen de la marca con la que tú trabajes. Por ejemplo, Fuba tiene todos estos colores. Y también en esa marca hay pigmentos rosas, que su brillo es rosado. Y hay otros pigmentos como este que dice que el color es blanco pero su brillo va a ser un color naranja lava. Bueno, esto es lo que dice aquí en el empaque. Pero pues sí, puede pasar que haya este, pigmentos que tengan un color en el día y otro color en la noche. Siguiente pregunta, ¿qué tan intenso es el brillo de estos pigmentos? Como les dije al inicio, nunca va a ser igual que el de una lámpara tradicional. Sin embargo, la intensidad también va a depender de la marca que estés utilizando, 
Yo estoy feliz con la marca FUBA porque los pigmentos son sumamente intensos, el color se ve vivo, se ve la pieza como de mucho más calidad. El brillo se puede notar incluso de día. Pero ojo, no es que la resina brille de día, sino que pasándole una lámpara UV podemos darnos una idea de cómo brillará en la noche. Y al hacer esto noté que brillaba demasiado incluso estando en un área iluminada. Pero el verdadero brillo, el que es intenso, el que no necesita una lámpara UV, se va a ver únicamente en la noche. Siguiente pregunta, ¿cómo cargar el pigmento? Como les dije en la respuesta anterior, estos pigmentos se pueden revelar con una linterna UV para ver cómo van a brillar en la noche. Sin embargo, la mejor manera de cargarlos es en la luz del día. Basta con exponer tu pieza al sol por unos momentos, al igual que puedes dejar tu pieza en una habitación iluminada. Por ejemplo, con los collares que hice, basta con que los traigas todo el día en la luz solar y pues bueno, así se van a cargar en la noche. Y este proceso de cargarlos lo puedes hacer una y otra y otra y otra vez, cargarlos en el día y ver su hermoso brillo en la noche. ¿En qué proyectos puedo utilizar mis pigmentos? Realmente en casi cualquier proyecto que haya una resina transparente. Proyectos tales como mesas, joyería, objetos en 3D, esculturas, en fin. Y si entran a la página oficial de FUBA, que se las voy a dejar por aquí, podrán ver que se utilizan sus pigmentos en uñas, en maquillaje, en playeras, pero en eso les recomiendo que se asesoren directamente con ellos porque pues lo mío es más la resina. Siguiente pregunta, ¿qué tan costosos son estos pigmentos? Va a depender mucho de la marca con la que estés trabajando, pero por ser fluorescentes sí tienden a ser más costosos que otros pigmentos. Y su efecto de brillar en la oscuridad no se puede suplir como el de otros pigmentos que son como nacarados, que fácilmente los podemos suplir con maquillaje. Pues bueno, los pigmentos fluorescentes tal cual los tenemos que comprar fluorescentes. Sin embargo, aquí sí les recomiendo invertir en sus pigmentos porque pigmentos de buena calidad como son los de FUBA, pues bueno, siento que vale su precio porque el brillo es intenso. Sin embargo, si tú compras un pigmento fluorescente de mala calidad, que tienden a ser pigmentos bastante económicos, pues lo que va a pasar es que tu pieza no va a tener un brillo intenso y pues bueno, ¿para qué comprarlos, no? Siguiente pregunta, ¿rinden bien estos pigmentos? La respuesta es que sí. Por ejemplo, estos frasquitos de la marca FUBA me han rendido bastante bien. Todavía tengo muchos pigmentos para más proyectos porque la cantidad de pigmento que recomiendan usar es bastante pequeña que incluso frasquitos como este te pueden durar para muchos proyectos. ¿Se pueden aplicar varios pigmentos para que la pieza quede multicolor? La respuesta es que sí. De hecho, en mis tutoriales de joyería Apliqué varios al mismo tiempo y también apliqué varias capas de pigmento para que se vean diferentes colores. La explicación está a detalle en ese tutorial. Así que ya sabemos más sobre estos pigmentos, pero quiero que tengan algo muy en cuenta y es que los pigmentos fluorescentes, sobre todo los pigmentos en polvo que yo utilizo, desconozco si los pigmentos líquidos son así, pues bueno, es que son pigmentos bastante pesados. ¿Qué significa que sean bastante pesados? Pues que van a tender a irse hacia abajo. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo en piezas en 3D. Yo les recomiendo que hagan sus vaciados por capas, para que toda la pieza se vea muy pigmentada y que el pigmento no solo se quede en la parte de abajo. Les repito, yo no he trabajado con todas las marcas, pero con las que he trabajado, pues bueno, esa ha sido mi experiencia. Si tú has tenido un resultado diferente o tienes alguna otra duda, por favor déjamela en los comentarios. Pero bueno chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Les recomiendo que si ustedes quieren hacer estos proyectos que se ven como súper mágicos, que brillan en la oscuridad, 
Compren sus productos en Fuba, ya saben que aquí de nuevo les dejo sus redes sociales, vayan a ver todo lo que se puede hacer con estos pigmentos. Y pues nada amigos, si les gustó este video es muy importante darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones, sobre todo activar la campanita de notificaciones porque muy pronto haré un nuevo video con pigmentos fluorescentes, vamos a hacer una esfera de resina entre otros proyectos que quiero hacer que brillan en la oscuridad. Sin más que decir, pues nos vemos la siguiente semana. Oh, 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 oh.